നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് വിൽ പാചകത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് രസമാണ് നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ രസം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ രസം തയ്യാറാക്കാനുള്ള രസക്കൂട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യമേ രസക്കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം നമ്മളിവിടെ അമ്പത് ഗ്രാം ഇഞ്ചി ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അമ്പത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി അല്ലി തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തൊണ്ട് കളയാതെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊണ്ടോട് കൂടി നമുക്ക് ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായി സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബോൾ കുരുമുളക് പൊടിക്കാത്ത കുരുമുളകാണ് നമ്മുടെ ജാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകം നമുക്ക് ജാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി ജീരകം കുരുമുളക് ഇത്ര നമുക്കൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി അറിഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് നന്നായി ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ രസക്കൂട്ട് നന്നായി ക്രഷായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി രസം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം നമ്മുടെ രസം തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഉരുളി റെഡിയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഉരുളിയിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരണം നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കടുക് ഒന്ന് നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിലോട്ട് നാല് വറ്റൽമുളക് നടുവേ കണ്ടിച്ചെടുത്ത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം നമ്മുടെ കറിവേപ്പിലും വറ്റമുളകും നന്നായി മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച നമ്മുടെ രസക്കൂട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ രസക്കൂട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്നിടം വരെ നമുക്ക് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നന്നായി മൂത്ത് പച്ചവണ്ണം മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ സാധാ മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ പൊടികളും എല്ലാം നമ്മുടെ മസാലയിൽ കിടന്ന് നന്നായി ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം നമ്മുടെ പൊടികൾ മസാലയിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മുടെ മസാലയിലോട്ട് അര ടീസ്പൂണോളം കായ പൗഡർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ മസാലയിൽ കായ പൗഡറുമായിട്ട് നമ്മുടെ കായവും മസാലയും ആയി നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ നല്ല ഫ്ലേവറാണ് വരുന്നത് നമുക്കിനി നമ്മുടെ മസാലയിലോട്ട് ഒരു നെല്ലിക്ക വലിപ്പത്തിൽ വാളം പുളി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പുളിവെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കാം മസാലയുമായി നമ്മുടെ പുളിവെള്ളവുമായി നമ്മുടെ രസക്കൂട്ട് നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ രസത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് തക്കാളി ചെറിയ ക്യൂ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ രസത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് നമ്മുടെ രസം നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മുടെ രസം മൂടിയിരുന്ന് നന്നായി വെട്ടി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മൂടി മാറ്റി നോക്കാം നല്ല മണമാണ് നമ്മുടെ വെട്ടി തിളച്ച് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ രസത്തിലോട്ട് 
നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില നല്ല പച്ച മല്ലിയില കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്താണ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മല്ലിയിലയുമായിട്ട് നമ്മുടെ രസം നന്നായി ഒന്ന് വെട്ടി തിളച്ചു വരണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രസം നന്നായി വെട്ടി തിളച്ച് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ രസത്തിൻ്റെ ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ രസം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ുള്ള രസം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇതേ രീതിയിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ രസത്തിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ബെല്ലൈക്കണം ഓർത്താം താങ്ക് യു